ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കിൻ റിലേഷൻ കൗണ്ടർ ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് സ്കിൻ റിലേഷൻ കൗണ്ടർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നോക്കുക എ സ്കിൻ റിലേഷൻ കൗണ്ടർ ഓർ എ ഡിറ്റക്ടർ ഈസ് റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ടർ വിച്ച് യൂസസ് ദ എഫക്ട് നോൺ ആസ് സ്കിൻ റിലേഷൻ അതായത് സ്കിൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫിനോമന ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് റേഡിയേഷൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സ്കിൻ റിലേഷൻ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയാം ന വാട്ട് ഈസ് സ്കിൻ റിലേഷൻ ഇസ് എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ട്രാൻസ്പെറൻ മെറ്റീരിയൽ ബൈ ദ പാസേജ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അത് ചില പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എനർജി ഫോട്ടോൺ അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ചില മെറ്റീരിയലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിനോമിനയാണ് സ്കിൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫിനോമിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് If you are uh, making a device uh, for the detection of radiation, then such detection counters are called skin relation counters. So, uh, in the case of skin relation counters, it is a schematic representation. It contains mainly three parts. One is skin relator, the second one is photo multiplier, and the last one is a photo, uh, data acquisition system. It is uh, the, in the usual cases of uh, a computer or a memory or a device. in our case skin relator and photo detector are important so what is skin relator it generates photon in response to the incident radiation adayathu vannu veeduna radiation anusarichittu endu generate cheyanam photons generate cheyanam usually nammal ubhayogikka lithium iodide sodium iodide cesium iodide pole material aanu thallium doped sodium iodide aanu etto most popular aayittu ubhayogikkunna skin relation material ഇനി പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ സെഷൻ ആണ് കാരണം വന്ന് വീഴുന്ന റേഡിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് സഫിഷ്യന്റ് പവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഫോട്ടോ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ട്യൂബ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ചാർജർ കപ്പിൾഡ് ഡിവൈസസ് ഉണ്ടാവാം ഇതെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വിച്ച് കൺവേർട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ലൈറ്റ് എനർജി ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ എന്നാൽ മാത്രമേ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഡാറ്റയാക്കി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സ്കിൻ റിലേഷൻ കൗണ്ടറിന്റെ ഒരു ആനിമേഷൻ ഫിഗർ ആണോ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു റേഡിയേഷൻ അകത്തോട്ട് വരുന്നു അത് നമ്മുടെ സ്കിൻ റിലേഷൻ കൗണ്ടറിൽ വന്ന് വീഴുന്നു ഡിറ്റക്ടറിൽ വന്ന് വീഴുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ട്യൂബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ സെർട്ടൺ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആംപ്ലിഫൈഡ് എന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ടും ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലായിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്താ നോക്കാം നോക്കാം അയോണൈസേഷൻ റേഡിയേഷൻ എൻഡേഴ്സ് ദ സ്കിൻ റിലേറ്റർ ആൻഡ് ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ദ സ്കിൻ റിലേറ്റർ മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അയോണൈസേഷൻ റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ റേഡിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ഈ സ്കിൻ റിലേറ്ററിലോട്ട് വന്ന് വീഴും അപ്പൊ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സോഡിയ അയോഡൈഡ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയലാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിലെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും ഇനി അയോണൈസേഷൻ റേഡിയേഷൻ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗാമറൈസ് പോലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ത്രൂ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് ഓർ കോംപ്ടൺ എഫക്ട് ഓർ ഫയർ പ്രൊഡക്ഷൻ വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം അവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്കിൻ റിലേറ്റർ മെറ്റീരിയൽ ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം നോർമലി അത് ഡി എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിലോട്ട് വരും ബൈ ദി എമിഷൻ ഓഫ് എ ഫോട്ടോൺ ഇൻ ദ വിസിബിൾ റേഞ്ച് വിസിബിൾ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോൺ ഒരു ലൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം എമിറ്റ് ചെയ്യും ആ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇൻഡൻസ് എത്ര എനർജിയിലാണ് അയോണൈസിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ വന്ന് വീണു എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൺ ദി എനർജി ഓഫ് ദി അയോണൈസിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ദ ലൈറ്റ് ഈസ് ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഇനി ആ വന്ന് വീഴുന്ന ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം ഫോട്ടോ കാതോട്ടിലേക്ക് വീഴും എവിടെയുള്ള ഫോട്ടോ കാതോട്ടിലോട്ട് ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ട്യൂബിലോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ട
അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസിന് വേണ്ട സഫിഷ്യൻ്റ് എനർജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫോട്ടോ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഫോർ ദാറ്റ് അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്സലറേറ്റർ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുത്തും കൊണ്ട് ഒരു ആക്സലറേറ്റർ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഡയനോട്സ് ഡയനോട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോട്ടോ മൾട്ടിപ്ലൈ ട്യൂബിൻ്റെ ഓരോ പാട്ടുകളാണ് അവിടെ വന്ന് വീണിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഏകദേശം നമ്മളൊരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സഫിഷ്യൻ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിൽ വന്ന് വീഴുന്ന റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കോഡഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡീ കോഡിങ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക യൂസിങ് എ വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കലി ആക്സലറേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫോക്കസ്ഡ് so that they strike the first diode with enough energy to release additional electrons okay these secondary electrons are attracted and strike the second diode releasing more electron this process occurs in the photomultiplier tube idana avade nadakkunnathu appo each subsequent diode impact releases further electrons and so there is a current amplifying effect in each diode stage ഈ സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് എ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ ആക്സലേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്റ്റേജ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ സ്ട്രെങ്ത്തൺ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സോ അറ്റ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് സഫിഷ്യൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ പൾസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ഓക്കെ ദിസ് പൾസ് ക്യാരീസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദി എനർജി ഓഫ് ദി ഒറിജിനൽ ഇൻസിഡൻ റേഡിയേഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സച്ച് പൾസസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ഈസ് ഓൾസോ ഗിവ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഇൻഡൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സ്കിൻ ഇൻഡിലേഷൻ കൗണ്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സെഷനിലായിട്ട് രണ്ട് ഡിറ്റക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്ത സെഷനിൽ പാർട്ടിക്കൽ ആക്സിലേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ